but he or she has to behave in a divine way. Until and unless we do that, now we lose that presumption and we are not divine anymore. And that is what is happening. We totally forget that we are divine. So divinity means compassion. Divinity means empathy. Divinity means oneness. Divinity means extension and projection of yourself looking into each and every aspect of creation. Divinity means respect for the diversity. Divinity means respect for the ecology. Divinity means respect the creation in every form and shape. So, out of it comes the presumption we should be non-violent. Don't destroy this creation. Because you cannot create a little mosquito. So don't destroy it. Make it more beautiful. And that is the mission of life. According to the wisdom of Bhagavad Gita, people ask, And those are legit questions. But the answer is, make this more beautiful. If you have the health, tell them, tell the people, share the knowledge, how you became happy. Don't hold it. Share it. If they have the wisdom, share the wisdom. Make them, they change their thinking. Make them superior people. Because after all, the dimension of our personality is how we think and what we think most of the time. And I think in one of the presentation we made this point clear that if I give you a white paper, just now also, and I request you to write ten thoughts, the time you get up and the time you go to sleep. 10 predominant thoughts most of the time during this waking state. What do you think? You are the judge, you are the jury, you are the defense, you are the eyewitness. So you have to decide. Nobody can decide anything for anybody. And be very neutral while writing those things. And you will be surprised. And what we are talking now, it may not be in the listing, what you will write, because you are not thinking this way. Exception is always there. I am talking the general rule. There may be people who think differently, but most of the majority of the human populace, they are not thinking that way. And that translates into self-inflicted suffering. Life is beautiful. If you look at this life, God is the best engineer. He is the engineer of the engineer. So he cannot create a defective product. Always believe in that. He cannot. So if he cannot create a defective product, then why there is a Why there is a suffering then? Suffering should not be there then. The reason is, it is a self-inflicted suffering. We do, we disobey certain things and we pay the price. And there is no evident punishment. Like if you speed on the highway, you get a ticket. If you disobey other traffic laws or do any criminal activities and caught, you pay the price. But in this field of spirituality and the life as it is, there is no evident punishment. We may presume, but there is no evident. If I am telling lies to you, I know I am telling lies, you don't know. And I am not getting any punishment because I am, because you don't know, but I am doing that. So, everybody is doing that. We have fake smiles on our faces. We meet and greet people 
with big smile. But inside that tamasha, that drama, is totally different. I may be saying, oh, I am going to be a day, I am going to be a day. But I am greeting you, I am hugging you, I am shaking hand with you, I am pressing your flesh, giving you the vibration. So, who is the, doing that? Me. आपको तो पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और जो आप कर रहे हो मुझे भी नहीं पता तो देखते हैं मैं दिसे लाइफ इज़ मिस्ट्री हाँ जी हिंदी में ओके तो ये पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है और इसी की इसी कारण से हमें बड़ा दुख है बड़ा दुख है और हम कहते हैं कई बार कहते हैं कि हे प्रभु जब हम बहुत दुखी होते हैं कोई ऐसी इवेंट आ गई आपके लाइफ में आप कहते हैं कि हे प्रभु भाई वन डोंट वांट टू लिव एनी मोर मैं जीना नहीं चाहता मुझे उठा लो अब अगर आप जाके नर्सिंग होम में देखो ट्वेंटी थर्टी इयर्स बिफोर तीस चालीस साल पहले नर्सिंग होम वर अन लोगों को पता नहीं था लोग बूढ़े होते थे घरों में होते थे सीनियर होते थे घरों में रहते थे सीनियर का मतलब था घर की डेकोरेशन जिस घर में बुजुर्ग होते थे वो घर स्वर्ग होता था सुबह उठकर लोग बुजुर्गों के पैरों को छूते थे रात को सोने के बाद उनके पैरों को दबाते थे अब वो कहाँ चला गया अब किस ने बदल दिया गॉड ने तो कहा नहीं गॉड फॉर गॉड हैज नदी क्यों डूब देता है हमें नहीं कर दिया हम खुद नहीं किया आप देखो जो हमारी फैमिली जिसमें हम रहते हैं हस्बैंड वाइफ और आपके एक दो बच्चे जो है उसमें आपके ब्रदर इंक्लूड नहीं है सिस्टर इंक्लूड नहीं है फादर मदर नहीं है इन लाज नहीं है पहले सारे थे चाचे भी थे मामे भी थे मासियाँ भी थी एवरी बॉडी भी थे That was the family. Now it is a nuclear family. तो वो कैसे किया? किसने कर दिया? Education लोग ज़्यादा ले रहे हैं. Everybody is becoming engineer, doctors, other professions are there. आगे लोगों की दुकानें होती थी, छोटी-छोटी दुकानें. उसी दुकान में फादर भी बैठे हैं, उनके दो तीन सन भी बैठे हैं. मकान छोटे थे, दिल बड़े थे. आप बड़े-बड़े मकान हैं, आप किसी के घर नहीं जा सकते। Until you get the invitation, क्या हो गया ये? किसने कर दिया? हमें नहीं किया है, हमें। ये जो change है, ये change का one of the reason is could be we were agriculture based, people were doing like collectively they were as a family they were working together as a family. And all the chores of the house and agriculture, farming, everything. So that setup required the whole family to be together. Abhi kaise ho gaya ki jobs wagara jo hai individualistic ho gaya matlab. They don't need your brother, sister wagara. Isliye this nuclear division. This is changing of this. One of the economic reasons. Economic reasons. Or social reasons. I am talking dil. Dil ko kya ho gaya? They didn't need these explanations that we Technology has nothing to do with my heart. Right? Scientists have a heart, you have a heart. Feelings are missing. Feelings are missing. What is the root cause of this? Is this economic thing made this or...? That, that is, I am coming to that. So, first of all, we have to appreciate that it has happened. कहते हैं विद गुड इंटेंशन कि इट मे बी द इकोनॉमिक रीजन एज यू पोर्ट इट ब्यूटीफुल इट कुड बी द सोशल सेटअप आल्सो इट कुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट कुड बी द इकोनॉमिक्स के एक इनकम में घर चाहते नहीं है माय पॉइंट इज विच आई एम शेयरिंग विद यू विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी आम इनकम � Everybody is well fed in this country. We live in this country. 
इंडिया की तो बात छोड़ो तो इस कंट्री में सबकी इनकम अच्छी है सबके पास कार है सबके पास घर है जब शुरू में आए थे हम तो अपार्टमेंट अपार्टमेंटों में रहते थे आपने भी देखा जब वो आप आए जब हम आए जॉबें ढूंढते थे इनकम कम थी क्योंकि स्टार्टअप था इनकम कम थी बट वी ग्रीव नहीं हम बड़े हुए पढ़ाई की और ज़्यादा पढ़ाई की एक्सपर्ट क्रिएट की जॉबें अच्छी हो गई इनकम अच्छी हो गई राइट जो अपार्टमेंट स्टूडियो था वो वन बेडरूम हो गया एंड देन मोर इनकम वी बॉट ए होम एवरीबॉडी केम फ्रॉम क्वींस टू लॉन्ग आइलैंड ऐसे ही हुआ सबके साथ ऐसा हुआ ये जो दिल था हमारा वहाँ अपार्टमेंट में अब यू बिलीव इट और नॉट एवरी वीक देर वॉज ए पार्टी किसी का बर्थडे था छोटा सबके बच्चे छोटे थे तो बर्थडे तो हो ही नहीं तो अगर आपके दो बच्चे हैं और आपके दस फ्रेंड हैं तो ट्वेंटी बच्चे हैं और ट्वेंटी बच्चों के साल में हर महीने एक दो बर्थडे होते थे अपार्टमेंट छोटे होते थे लोग स्टूडियो में रहते थे स्टूडियो अपार्टमेंट में क्योंकि इनकम नहीं थी फिर वन बेडरूम हो गया उसमें तीस चालीस पचास फ्रेंड्स एंजॉय करते थे उस बर्थडे पार्टी को भोजन भोजन घर में बनता था वो कोई पार्टी नहीं होती आपको में चले जाओ इधर चले जाओ ना लेडीज बनाती थी राइट वो कहाँ चला गया बिकॉज दिल बदल गया दिल में हमने स्पेस नहीं रखी दिल तो वही है अभी भी आप किसी को बुलाना चाहते भी हो तो आप बुलाते नहीं हो आप चाहते हो कि मेरे घर के लोग आए लेकिन देर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपको रजिस्ट करती है कि नहीं छोड़ो होटल में चले जाते हैं इधर कर लेते हैं ये दिल की बात है इमोशन की बात है इमोशन ड्राई हो गई है इमोशन ड्राई हो गई है जब मैं अपने ब्रदर को ब्रदर समझ ही नहीं रहा वो दूसरी फैमिली हो गई है तो प्यार कहाँ से आएगा अगर आएगा तो आर्टिफिशियल होगा जो प्यार है वो आपको अपने बच्चों में दिखाई रहा है आपके फादर में है ही नहीं है अब हम ये बोल रहे हैं कि हम उनके बच्चे हैं उनका उतना ही हक है जितना मैं अपने बच्चे के ऊपर कर रहा हूँ वो हमने सोचना बंद कर दिया और उसके लिए सफरिंग हो रही है सफरिंग हो रही है हस्बैंड वाइफ सामने बैठे हैं वो बात नहीं करते वो अपने सोच रही है वो अपना सोच रहा है एक ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है राइट दस बच्चे अगर आपके हैं नो बॉडी टॉपिंग टू एनी बॉडी राइट सो कैसे हो गया ये दैट इज दब्जेक्ट टूडे दैट वी आर दिजनर्स ऑफ अवर थाट्स जैसे आप सोचते हो जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं हिंदी में उसको इच्छा शक्ति कहते हैं इंग्लिश में उसको कहते हैं दी विल पावर विल पावर विल पावर जब डिल्यूट हो जाती है तो आप हम कैदी बन जाते हैं जैसे कैद में लोग रहते हैं रह तो रहे हैं वो लेकिन फ्रीडम नहीं है जो जेलर खाना देता है वो खा लेता है जितनी कमरे में रोशनी हो उसको चाहिए उन्होंने एक छोटा सा विंडो रख दी ही और शी कैन शी दि वी आर नॉट एज ए ह्यूमन बींग वी आर नॉट दिजनर्स वी आर प्रिजनर्स ऑफ आर ओन थॉट्स ये आज का सब्जेक्ट है भगवदगीता की क्लास में कि वी आर दि प्रिजनर ऑफ थॉट्स एक मूर्तिकार है जो मूर्ति में आता है उसको आप एक पत्थर दो आई एम जस्ट गिविंग दी मेकिंग दी पॉइंट क्लियर उसको आप एक रॉक दो तो उसको कहो कि लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति एक हैमर और छैनी लेकर इसमें बनाए तो शुरू कर देता है थोड़ी से टिक 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 आफ्टर सिक्स मंथ्स लॉर्ड कृष्णा उसमें से दिखाई देने लग जाते हैं तो लॉर्ड कृष्णा कहाँ से आ गए वो रॉक में पहले ही थे चाहिए सिर्फ एक मूर्ति का था 
जिसके पास इमोशन हो हैमर हो चिजल हो उसको दिखाई देगा कि इस रॉक में लॉर्ड हनुमान है लॉर्ड रामा है और वो क्रिएट कर देगा आप सारी उम्र उसी रॉक को तोड़ते रहो कुछ नहीं होगा लेकिन वो कर देगा दिस इज वॉट है वी आर दिजनर्स और अवर थॉट्स जैसी सोच वैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो आप सोचते हो वैसे ही आपको दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है हम कहते हैं कि इच्छा शक्ति से जो पर्वत है पहाड़ है वो भी आप मूव कर सकते हो कहते हैं ये एक एनॉलोजी है ये एक थॉट है पहाड़ मूव नहीं होते लेकिन जब लोगों को आप इंस्पायर करोगे तो वो जब 20 लाख लोग वो ऐसे ही सोचेंगे जैसे आप कह रहे हो तो वो पहाड़ मूव हो जाएगा अगर मैंने ये है मैंने इच्छा शक्ति आई एम टॉकिंग अबाउट दी विल पावर विल पावर से अगर मैं इसको मूव कर दू तो आप हो जी कपूर साहब शक्ति है नहीं लेकिन मूव करने की जो बात होती है मूव ये मैंने मूव कर दिया पहले ये जहां था मैंने अब जहां कर दिया दैट इज वॉट इच्छा शक्ति कि जो आप सोचते हो जब भी जितना भी सोचते हो उसको उस सोच को वो सोच सच्ची और अच्छी और ऊंची होनी चाहिए सेल्फ सोच से ना आपका भला है क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम टोटली रोटन हो जाता है जो लोग सेल्फिश हैं वो समझते हैं कि हम बड़े चलाक हैं बड़े अच्छे हैं आउट स्मार्ट करते हैं लोगों को लेकिन वो एक पिंजर में रह रहे हैं लेकिन जब आप सेल्फ सेल्फलेसनेस के मोड में होते हो स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो आपकी एक्सटेंशन होती है आपकी एक, आ, आप एक्सपेंड हो जाते हो जब आप सेल्फलेस होते हो जो लोग आप हम सेल्फ सोच में जिनको हम अकेले अकेले समझते हैं कि डिफरेंट है सेल्फलेस सोच में वो आप सब आप ही हो जाते हो तो अगर मेरे आई कैन पिक वन पाउंड और आप कमरे में हम जितने बैठे हैं सारे एक एक पाउंड उठाए तो वो पंद्रह बीस पाउंड उठ जाएगा लेकिन मैं अकेला उठाऊंगा तो मैं एक पाउंड ही उठाऊंगा क्योंकि मेरी उतनी शक्ति है उतनी मेरी लिमिट है सेल्फलेसनेस जो सोच है स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको ऐसे पावर देती है लगता नहीं है लेकिन सृष्टि का नियम है ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई तो देखी नहीं लेकिन सृष्टि का नियम है आप ब्रेक करो तो यू विल बी पनिश्ड बाय द सेम फोर्स आप इसको एंजॉय करो आपको रूल पता होना चाहिए कि ग्रेविटी कैसे कवर करती है देन सो द आइडिया इज इट इज अप टू मी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने अपनी सोच कैसे स्पीकर बनानी है आई डोंट वॉन्ट टू बी ए प्रेजनर ऑफ माई थॉट्स We have been conditioned to think. जब से पैदा हुए we have been taught to compete. We believe in competition. But spirituality, when you become spiritual, किसी भी saint, किसी भी महात्मा के पास उनके चरणों में जाके बैठो वो पहले आपको ये कहते हैं don't compete. Help. Help. Share your wisdom, share your wealth, share your health with others. Then it multiplies. Yeah.
nuclear families, uh, people tend to be more selfish. And is that selfish because of their insecurities or <coughs> it's just like that? Again, this is a very good question. And the answer to this inquiry is then first of all I first of all we should understand there is a problem. If my problem was so many times koi problem hai, to then there is no solution. Then we may is ko manna parega is selfishness jo hai. It has nothing to do with money. It has nothing to do with career. It has nothing to do with anything. It is how I think. How I think. Agar aap bhojan kar le ho, to koi aap ke saamne hai. Aap ke man mein ye vichar aata hai ki mein isko share karo. Kya ho idhar ko move karke. उसको अवॉइड करके मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ थॉट है थॉट है जिसके पास अब मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया कि पार्क में चेयर्स होती हैं वो चेयर बिलोंग्स टू दी टॉम राइट उन्होंने रखी है फैसिलिटी के लिए आप लंच करने जाते हो वो एक चेयर खाली है आप उस पे बैठ जाते हो लंच करके आए हो आप नौ यूज वन जाए सन लाइट तो आप पंद्रह बीस मिनट बैठे क्योंकि अब लंच तो खत्म हो जाना है सारा दिन तो लंच रहेगा नहीं तो पंद्रह बीस मिनट के बाद जो है टू विकेट आप उठ के चले जाते हो और मैं वहाँ खड़ा था और मैंने देखा चेयर खा लिए मैं बैठ के मैंने भी ऐसा किया पंद्रह बीस मिनट बैठ के मैं उठ के चला गया कोई और आके बैठ गया लाइफ इज लाइक दैट लेकिन अगर आपकी सोच में ये कभी भी आ गया कि ये चेयर मेरी है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते जब आप उठोगे पहले तो आप उठोगे नहीं या तो चेयर उठा के ले जाओगे अगर कहीं उठ गए और आपके सामने मैं बैठ गया इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू राइट सो इट इज अ सोच चेयर तो वही है इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स मेरी सोच के ऊपर मैं सोचता क्या हूँ सो टूडेज टॉपिक है कि जो आपकी जो सोच है उसके प्रेजेंट ना बनाओ गाइडेंस इज अवेलेबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इट इज एंड नो कॉस्ट यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग एनी बॉडी सिर्फ अपनी सोच बदल दो जैसे मूर्तिकार को उस स्टोन में लॉर्ड कृष्णा उसने बना दिए उसकी पहले तो सोच थी ऐसे ही हम भी लोगों में उसने उस मूर्तिकार ने तो पत्थर से लॉर्ड कृष्णा निकाल दिए ये जो चलते फिरते लोग हैं ये दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिएशन इसको कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी काला चिट्टा गोरा लंबा ये ये नहीं देखा जाता उसके अंदर क्या है वो तो ईश्वर है सब पे जब मेरी ये सोच हो जाएगी तब मैं कहूंगा ईश्वर सर्वव्यापक है नहीं तो मैं मंदिरों में देखने गाता फिर दूंगा मैं ऐसा मिला कि मैं मूर्ति के सामने मंदिर में बैठ के मैंने दो मिनट आरती कर ली तो मैंने ईश्वर देख लिया ना ये ईश्वर जाकर इनमें नहीं दिखाई देते हम चलते फिरते मंदिर हैं हम ही में ईश्वर है लेकिन वो सोच कहाँ से ला हो वो सोच चाहिए और वो लानी किसने है आपने अपनी लानी है आपने अपनी मैंने अपनी आपने अपनी लेकिन अवेलेबल है सीक्रेट नहीं है लॉकर में नहीं रखी हुई आपको पिक करना है आप बाजार जाते हो राइट सब्जी खरीदते हैं तो आप कैसे अगर वहाँ वो ओकर ओकरा पड़ा है भिंडी खरीदनी है आप किसी को देखो कि वो भिंडी कैसे खरीद रहा है तो एक वीडियो बनाओ और कुछ ना करो सिर्फ देखो कि बाजार में लोग भिंडी कैसे खरीद के लाते हैं यू बी वेस्ट वो एक एक भिंडी को या तो उसको ऊपर से तोड़ देते हैं 
He said, they, they should not do that. Like, who we will pick up the quality. Our own way. There is no way to pick up the proper. But that is the selection. For the people, for the okra, we are so serious. What is wrong with us? हम तो बिंदी से ज़्यादा मैंने पहले ही आपको कहा कि दिस इज़ द बेस्ट क्रिएशन तो वो सोच है प्रॉब्लम इस बिंदी को पीपल टेस्टेड बट अपने को दिस थिंक दैट दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग दे आर परफेक्ट वो थॉट आता ही नहीं है कि वी आर इनपरफेक्ट करते हैं दैट दैट इज़ व्हाट आई सेड बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ़ ऑल � on a serious note. When he gets them to me, they are on a lighter note, they mean, but it's a problem. It's a problem. Our thinking is defective. Hum samajte hai, humare ko the degrees hai, diplomas hai, paise hai, lot of good evaluations in the office, citations, certifications. But wo tabhi value uski hai, agar aapki thinking bhi hai aise, दूसरों के प्रॉब्लम आसानी से वी कैन फाइंड आउट खुद के प्रॉब्लम्स यू डोंट हैव दैट नॉलेज प्रॉब्ली और विज़्डम टू अंडरस्टैंड दैट यू आल्सो हैव प्रॉब्लम इट्स वेरी इजी टू जज अदर्स आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ऑफ हैविंग विज़्डम और नॉलेज दैट इज़ वेरी दैट इज़ वेर Human, that's why I explained the constitutional setup of the human body. Five elements, gross elements, three subtle elements, and then Atma, spirit, right? Usme mene ek aapko ka ke eighth do element hai, wo ego hai, ego, right? Ab ego kaise work karte hai? Pehle to mujhe pata kya hota hai, isi order mein dhana hai ye, to understand. The five elements, we started with that, they will merge here. But the habits of the five elements are. This five gross elements, this body is made. The five dhatu, which is made of the body. The dhatu of our habits are. Like mercury is our habit, right? As copper is, silver is, all of our habits are. So, what is the habit of water? If we have 80% liquid in our body, 80%. 20% is water. So, what is the habit of bones and all that stuff? The rest of it is water. The brain is all water. It's all chemicals. So, 80% is liquid. So, what is liquid? This is an ordinary language. What is the habit of water? उसकी हैबिट क्या है जिसे मैं बना हुआ हूँ पानी की हैबिट है कि वो अगर यहाँ पानी आप फैला दो तो जितनी देर उसकी लेवल ठीक है वो चलता रहेगा अगर बीच में कहीं खड़ा आ गया तो वो रुक जाता है वो जंप नहीं करेगा बिकाइ वो जंप करें तो तो उसमें एबिलिटी नहीं है वाटर में तो वो क्या करेगा पहले उसको भरेगा जब वो लेवल आ जाएगा देन इट विल मूव राइट तो वो हैबिट हम में है हम पानी से बने हुए हम तो लोगों के ऊपर जंप करके निकल जाते हैं जो वीकर है जो वीक लिंक है सोसाइटी में हम उनके शोल्डर पे उनको दबा कर उनको कुचल कर आगे निकल जाते हैं तो वो पानी की हैबिट कहाँ गई उससे तो मैं बना हुआ हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है तो अगर आप मुझे पता चला तो दिवसों में भगवत गीता कि भी ऐसा है जो बीकर है जो सोसाइटी में कमजोर है किसी तरह से भी उनकी मदद करनी चाहिए ये मेरा एक मॉरल एथिकल ब्यूटी है कि मैं उनको भी ऊपर उठाऊं फिर लेके चलो उसको कितने लाइफ का मिशन लाइफ का मिशन अगर लाइफ को इस तरह का देखोगे तो यू विल सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी सेकंड हैबिट क्या है 
हवा की बेयर मेड ऑफ एयर आल्सो एयर की क्या है बेटा ये जितने साइक्लोन आते हैं सुनामी आती हैं ये एयर की वजह से आती है कहीं डिप्रेशन क्रिएट हुआ जहाँ एयर नहीं है तो सारी ग्लोब की सारी धरती की जितनी एयर है वो इतनी स्पीड से उस स्पॉट पे भागती है तो उसको फिलअप करने के लिए उसको हम कहें जो तूफान आ गया जी वो जी सुनामी आ गई है राइट डोर डोर लाइन आपको पता चला है कि एक आपका मित्र या संबंधी मुसीबत में है हम इतनी तेजी से भाग कर उसकी मदद करते हैं हम तो पीछे हम तो कहते हैं ठीक है फंसा हुआ फंसा रहने दो मैंने क्या लेने देना किसी के साथ ज्यादा हो रही है आपके सामने आप चुप रहते हो आप चुप रहते हो कि जी मैंने क्या लेना देना है मेरा ठीक चल रहा है मैं क्यों पंजाबी में क्या देते हैं मैं क्यों पंगे बजे रहा मैं तो ठीक चल रहा हूँ वेर द हैबिट ऑफ द एयर फायर फायर को चाहे आप अगर आपके पास मैच बॉक्स है राइट जिसमें 52 मैच स्टिक्स हैं उसको चाहे आप अफ्रीका में ले जाओ चाहे रशिया में ले जाओ चाहे इंडिया में ले जाओ चाहे यूनाइटेड स्टेट्स जब मैच को उस पे फ्रिक्शन दोगे तो ज्योति प्रकट होगी सो so, ये आग की क्वालिटी है आग जो है फायर जो है फायर देवता अग्नि देवता वो सारी जगह है नहीं तो अफ्रीका में वो ना जाते यूनाइटेड स्टेट की बनी हुई एक मैच बॉक्स वो अफ्रीका में ना चलती क्योंकि अग्नि देवता सब जगह है इसलिए उन्होंने प्रकट हो जाना है वो अमेरिका की कोई मनोपली नहीं है इंडिया की कोई मनोपली नहीं है सो so, जिस फायर से हम बने हुए हैं उसमें दैट गिव यू दोर्स ऑफ डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी जैसे भी जिसकी शक्ल है जैसे भी जो कोई रह रहा है एक्सेप्ट करो एक होती है टॉलरेंस एक है एक्सेप्टेंस टॉलरेंस में रेजिस्टेंस होती है आपने कर लिया अंडर सर्टन सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा बट भगवत गीता से इज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस इज इंक्लूसिवनेस टॉलरेंस इज स्टिल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस हेट डिसलाइक so the idea of today's topic is again ki apni jo soch hai uske prisoner le bano usko jhane do apni soch ko jaise aap bindi chunte ho usi tarah ki state of mind honi chahiye ki maine superior human being kyunki ye last opportunity hai मनुष्य शरीर जो मिला है इसके बाद और कुछ नहीं मिलना कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा शरीर पाओगे पता नहीं क्या क्या बनते हैं चौरासी लाख जोनियों से निकल के कितने मिलियन ईयर लग गए होंगे हमें ह्यूमन बीइंग बनते हुए तो अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में ये एक गोल्डन चैप्टर भी खोलो मेरी सोच गोल्डन हो ऊंची हो सच्ची हो इंक्लूसिवनेस हो तो जब मेरी सोच ऐसे भगवत गीता में इतने इतने अच्छे श्लोक हैं जो गाइड करते हैं लॉर्ड कृष्ण ने मैंने अब पिछली बार भी आपको शेयर विद यू अहम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम देह मार्षिता प्राण अपान समायुक्त पचामायनम चतुर्विदम अब लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं मैं तो कह नहीं रहा कोई और बंदा नहीं कह रहा जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है सृष्टि करता जो है वो खुद कह रहे हैं जिसको कहते हैं फ्रॉम द हॉर्स इज माउथ वो कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैं हूँ 
तो अगर लॉर्ड कृष्णा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर तो मुझे भोजन कैसे करना चाहिए पवित्र लॉर्ड कृष्णा है आप गंदा मंदा उनसे करवाओगे जो गंद बंद खा के वो साफ करें सोच है करो ना करो दैट इज अनदर थिंग इट इज योर फ्रीडम मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड वी हैव लॉट ऑफ फ्रीडम लेकिन एक सोच है हम कहते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अब आप सोचो कि अगर आप लॉर्ड कृष्णा के पुजारी हो आप मानते हो कि वो सृष्टि करता है और वो कह रहे हैं कि मैं आपके पेट में बैठा हुआ हूँ मैं आपका भोजन बचाता हूँ तो जो उनकी ड्यूटी है भोजन बचाने की कौन सा भोजन आप बचवाना चाहते हो उनसे सड़े गंदे मंदी ये चीजें नो ऐसे नहीं लोग जब अन्न को हाथ लगाते थे वो मथा टेकते थे अन्न देवता मानते थे कि ये अंदर जाके लॉर्ड कृष्णा के थ्रू प्रोसेस होगा सोच है होता है या नहीं होता डज नॉट मैटर लेकिन एक सोच है जो इस इस ढंग से सोचेगा उसकी लाइफ डिफरेंट होगी क्योंकि जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं हम वो बन जाते हैं आपको स्विमिंग नहीं आती है कई बार मैंने एग्जांपल दिया है आपको स्विमिंग नहीं आती आप छह महीने जाके ट्रेनिंग लो स्विमिंग की छह महीने के बाद पानी आपका दोस्त है आप मजे लो पानी में नहाओ स्विम करो डाल मैटर ये पूल है कि जो मोशन है कि रिवर है पानी इज पानी वन शू नो दिस स्विमिंग ऐसे ही जब हम किसी चीज का आपको पक्का पता चल गया स्टॉक में है आज हम बात कर रहे थे जिसके पास इन साइड इंफॉर्मेशन है और वो ट्रांजेक्शन कर दे नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिलीनर बन जाते हैं अगर उसको उस आदमी को एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और पैसे हों उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो मिलीनर बन जाता है ये इन साइड इन्फॉर्मेशन है कि लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं दिस इज वट आई एम शेयरिंग विद यू कि भाई अपनी सोच के हम प्रिजनर हैं हम ऊंची और सच्ची बात सोच रहे नहीं जाते हम जेल जो जेल है प्रिजन है उसे प्यार हो गया है हमने वहां शिवजी की मूर्ति लगा दी है वहां रात दिन जेल में मैं मथा टेक रहा हूं मुझे ये सोच ही नहीं है कि ये जेल है मैंने बाहर जाना है मैं उसी को घर मान लेता हूं वो याद ही नहीं रहा कि ये तो जेल है मैंने वहां मूर्तियां लगा दी हैं छोटे छोटे खिलौने रख दिए भगवत गीता की एक बुक भी रख दी है पर ये बोल गया हूं कि मैं ये जेल है लेकिन जिस को ये याद है कि ये जेल है वो एक एक दिन गिन रहा है कि ये सारा सब कब खत्म हो मैं बाहर निकल लू लेकिन जिसको ये याद भूल गया है कि ये जेल है वो गिनता नहीं है उसको उसे प्यार हो गया और ऐसी कई मूवीज भी आई हैं तो उसके 40 साल के बाद जब जेलर ने कहा कि आप की पनिशमेंट खत्म हो गई 40 साल के बाद जब जेलर कैदी के पास गया कि आपकी जेल पनिशमेंट खत्म हो गई तो बाहर जाओ वो कहता मैंने नहीं बाहर जाना मैं बाहर जाके क्या करूंगा मेरा तो यही यही दुनिया है अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी उसमें डायरेक्टर ने ये पॉइंट एक्सप्लॉयट किया था सो so, अगर हम अपनी सोच नहीं बदले ठीक सोच को ठीक ढंग से नहीं देखेंगे तो ये दुनिया में सफरिंग है बड़ी सफरिंग है और बाकी जो जो लेने देने की चीजें हैं घर मकान बच्चे वाइफ रिश्तेदार जॉबे एक दिन साफ चली जानी है नंगे आके नंगे जाना है इसमें कोई मिलावट नहीं होगी किसी को सेकंड चांस नहीं मिलेगा तो जब ये मुझे पता है जब मुझे पता है कि सब कुछ चला जाना है 
फिर भी मैं चिपका हुआ हूँ उलझे उलझे उस कैदी की तरह उसको कहा उसने कि आपके चालीस साल चालीस साल बहुत बड़ी कैद होती है उसने कहा चालीस साल आपके खत्म हो गया बाहर जाओ कहते मैंने बाहर नहीं जाना मुझे अच्छा लगता है मैं टाइम से उठता हूँ मुझे टाइम से जेलर भोजन दे देता है और मेरा सब कुछ है मेरे पास दिस इज वट वी आर डूइंग हम समझते हैं ठीक है पर ठीक है नहीं हम समझते हैं सब ठीक है मैं कह रहा हूँ कि दिस इज प्रॉब्लम तो अगर मैं इस बात को समझूँ अपने ढंग से कि प्रॉब्लम है तब तो सोल्यूशन होगा अगर मैं समझ नहीं रहा अगर मैं जेल कोई दुनिया मांग रहा हूँ अपनी तो सो टुडे जो टॉपिक था आज का वो क्या हो गया वो यही है कि अपनी सोच को हम बदलें बेटर वे से लाइफ को इंटरप्रेट करो एंड दिस इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस हिडन इन योर थॉट्स जैसे रॉक में लॉर्ड कृष्ण छिपे हुए थे मूर्ति कार ने एक हथौड़ी लेकर एक छैनी लेकर उसमें लॉर्ड कृष्ण को निकाल दिया ऐसे ही अपनी थॉट्स को जो रॉक्स हैं जो आपको निकलने नहीं देती उनको विजडम की हथौड़ी लेकर और डिटर्मिनेशन की छैनी लेकर उसको तराश के इसको तोड़ दो जिंदगी सुहानी है क्योंकि प्रभु की बनाई हुई है प्रभु गलत चीज नहीं बना सकते बोल कृष्ण बलदेव की जय विल कंटिन्यू थैंक यू जय श्री कृष्ण